by SMC Moneywise BWise. காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மந்தநிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த மந்தநிலை தற்காலிகமானது தானா உடனடியாக சீர் செய்யக்கூடியது தானா அல்லது இந்த நிலையே தொடருமா என்கிற கேள்வி தொடர்ச்சியாக எழுந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு காரணம் ஆட்டோமொபைல் துறை சார்ந்த ஒரு சில நிறுவனங்கள் தங்களினுடைய உற்பத்தி நாட்களை குறைத்து விடுமுறையை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்காலிகமாக இது ஒரு ஏற்பட்டிருக்கிற மந்தநிலை என்று சொன்னால் ஏன் இப்படி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எல்லாம் விடுப்பை அளித்து வேலையாட்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய சூழல் உருவாகி இருக்கிறது உண்மையிலேயே பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மந்தநிலையை சரி செய்வதற்காக மத்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன நுகர்வோரினுடைய வாங்கும் திறன் குறைந்தது தான் இது போன்றதொரு சூழல் ஏற்பட்டதற்கு காரணமா அல்லது ஆட்டோமொபைல் துறையை ஒட்டி ரியல் எஸ்டேட் கட்டுமானம் உள்ளிட்ட எல்லா துறைகளுக்கும் இந்த மந்தநிலை என்பது நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தொடர்கிறதா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது இது இப்படியே சென்றால் ஒட்டுமொத்த நாட்டினுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியில் எந்த அளவுக்கு எதிரொலிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் அது ஆரோக்கியமானதா உடனடியாக சரி செய்யக்கூடியதா என்கிற கேள்விகள் எழுந்திருக்கிறது தொடர்ச்சியாக பொருளாதார சீரமைப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு அறிவுரையை ஆலோசனையை ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவிற்கு அளித்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சர்வதேச பண மதிப்பினுடைய வீழ்ச்சி சர்வதேச வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அனைத்தும் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை கடுமையாக எதிரொலிக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு மத்திய அரசு இதுவரைக்கும் எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன என்கிற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது பல்வேறு கேள்விகளை இன்றைய காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சி விரிவாக முன்வைக்க இருக்கிறது நம்மிடையே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு கே கனகராஜ் அவர்கள் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு ஷியாம் சேகர் அவர்கள் பொருளாதார அறிஞர் திரு ஜே ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு சேதுராமன் அதே நேர் போன்று பொருளாதார விமர்சகரான திரு சுமன் சி ராமன் அவர்களும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இணையிருக்கிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு ஜெயரஞ்சன் உங்களிடமிருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் இந்தியாவில் பொருளாதாரிலை ஒரு அதிவேகமாக வளர்ந்து உலகத்திலேயே வேகமாக வளரக்கூடிய பொருளாதாரம் சொல்லப்பட்ட பொருளாதாரத்தில் வந்து என்ன அந்த வளர்ற வேகம் இருக்குல்ல அது குறைஞ்சிருக்கு அது வளர வேகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபின்னு சொல்கிறோம்ல ஜிடிபி அந்த வேகத்தில் வளருது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து வளர்ச்சி இருந்துகிட்டு இருக்கா அல்லது குறைஞ்சி போச்சா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜிடிபி வந்து எட்டு விழுக்காடு ஏழு விழுக்காடு அப்படின்னு வளர்ந்துட்டு இருந்தது அந்த சமயத்தில் வந்து உலகத்திலே அதிகமான வேகத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரம் இப்போ மேற்கத்திய பொருளாதாரம்லாம் ரெண்டு விழுக்காடு மூணு விழுக்காடு வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது ஏழு விழுக்காடு வளர்ந்துட்டு இருந்தது சைனா வந்து நம்மளோட இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்துட்டு இருந்தது அதை விட குறைஞ்ச நம்ம அதை அதே வளர்ச்சியை தொடர்ந்தோம் ஆனால் இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அந்த எந்த வேகத்தில் வளர்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய முரண்கள்லாம் இருக்குது என்ன முரண்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டாவை பற்றி நிறைய சிக்கல்லாம் இருக்குது அதில் அந்த விவாதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சு அதுக்கு ஒன்றும் தீர்வு இல்லாமல் அப்படி நிற்கிதுன்னு வச்சுங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இப்போ நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த பல துறைகள் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ஜிடிபியை வந்து தீர்மானிக்குது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு நாலு விஷயம் மொத்தமாக இருக்கும் அதில் முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சீனு சொல்கிறது சீனா கன்சம்ஷன் அதாவது நுகர்வு அதில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஐ சி ப்ளஸ் ஐ ரெண்டாவது காம்போனண்ட் ஐங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடுகள் மூணாவது வந்து ஜி அரசு என்ன செலவு பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் ஜி நாலாவது காம்போனண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த இம்போ இம்போ இம்போர்ட்டும் எக்ஸ்போர்ட்டும் கனெக்ட் பண்ணி அதில் நிகரமாக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அதில் பார்த்தா அவன் சொன்னால் இது நாலு சேர்ந்து தான் வந்து ஜிடிபி என்ன மாதிரி வளருது அப்படிங்கிறது அதில் இந்தியா மாதிரி ஒரு பொருளாதாரத்தை எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து அறுபது ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது விழுக்காடு வரைக்கும் வந்து கன்சம்ஷன் தான் தீர்மானிக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கன்சம்ஷன் எக்கானமி தான் நம்ம எக்கானமி நுகர்வோரினுடைய வாங்கும் அதை வாங்கும் சக்தி அதில் வந்து ஒரு வீழ்ச்சி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப அது பாதிக்குது ரெண்டாவது வந்து நடந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இதில் ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் குறைஞ்சி போகுது வர மாட்டேங்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வர மாட்டேங்குது அது வராதனால அதுலேயும் வந்து ஒரு இது இல்லை ஏன்னா இப்போ முன்னாடி மாதிரி கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு புதிய பொருளாதார கொள்கையில் தொழில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க தனியார்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அரசு வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அரசு வந்து ஒரு ஏதுவான சூழ
அதே போல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னு சொல்லக்கூடிய தங்களுடைய நிதி பற்றாக்குறை இருக்குல்ல அந்த நிதி பற்றாக்குறைய கட்டுக்குள் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய கொள்கை தொடர்ந்த கொள்கை அதுக்கு ஒரு சட்டம் ஏற்றிருக்காங்க அந்த சட்டப்படி வந்து அந்த ஜிடிபியில் வந்து ஒரு மூன்றரை விழுக்காடு அது வரைக்கும் தான் அவங்க டெஃபிசிட்க்கு போவாங்க அதுக்கு மேலே அவங்க போகிறது வந்து அவங்க ப பண்ண பண்ண மாட்டாங்க ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அதில் நிறையா ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது அது ஏற்கனவே நம்ம விவாதிச்சுருக்கோம் அந்த சூழலில் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் கூட அதுக்குள்ளே நாங்கள் கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறோம் அதுலேயும் நிறையா டிஸ்பூட் இருக்குது எப்படி அப்படின்னு என்னக்கா அது வந்து பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வெளியில் வந்து நிறையா வந்து அவங்க கடன்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அதை கணக்கில் காட்டாதனால அது தெரியும் மூன்றரை பர்சன்ட்ல இருக்குது ஆனால் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்லாம் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஆனாலும் இப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து அதுக்கு தயாராக இல்லை எப்படின்னாக்கா அவங்க அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்தை செலவு பண்ணால் ஒரு வேளை வந்து இந்த இதை மீட்டெடுக்கலாம் நாலாவது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் பார்த்திங்கன்னாக்க அது வந்து மந்த நிலையில் தான் இருக்கிற வரையும் அது வளர்ச்சி இல்லை ஆக மொத்தம் இது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க பொருள் அதனுடைய வளர்ச்சி வேகத்தை குறைக்குது வாகன உற்பத்தியாளர் கூட்டமைப்பான சியாம் சொல்லுது இது வரைக்கும் இருபத்தி இருபது ஆண்டுகள்ல இல்லாத அளவுக்கு சராசரியா ஒரு முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது சாதாரணமா ஒட்டுமொத்தமா இல்ல உயர் கார்கள் தொடங்கி பயன்பாட்டு வாகனங்கள் தொடங்கி பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் தொடங்கி டிராக்டர் டூ வீலர் வரைக்குமாக பலதரப்பட்ட இது இருக்குது அப்ப அந்த பை கிளாஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா கிளாஸஸுக்குமே அந்த வாங்கும் திறன் குறைந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத ஏத்துக்கணுமா பார்க்கணும் ஆமா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ டூ வீலர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களாக இருக்கக்கூடிய கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிறவங்களும் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நுகரக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது ஒன்று அது போல் அப்படியே ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக அது சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ அது மாதிரி லாரி எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் லாரிக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் தொழில் தொடங்குறதுக்கு நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு தேவை அதை பொருள்களை கொண்டு போகிறதுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுனா அதுக்கு டிமாண்ட் வரும் இப்போ இது எல்லாமே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக வந்து தே தேவை குறைஞ்சதுனால என்ன ஆகிடுச்சுன்னா மொத்தமாக நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அந்த அசோசியேஷன்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க இந்த மாதிரி டிமாண்ட் குறைஞ்சி போச்சு அதனால் வந்து என்னென்னா அது அதோடு நிற்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இது வந்து ஒரு இது பல துறைகளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு துறையாக இருக்கிறதுனால இதில் ஸ்லோ டவுன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாமே அதனால் பாதிக்கப்படுது இப்போ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஆட்டோ ஆன்சிலரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உதிரி பாகங்கள் தயார் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் இது ஒரு சங்கிலி தொடராக ஒன்று பாதிக்கப்பட்டால் அப்படியே தொடர்ச்சியாக எல்லாம் பாதிக்கப்படும் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக வாகனங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கட்டுமான துறை ரியல் எஸ்டேட் துறை உள்ளிட்ட துறைகள் பாதிக்கப்படும் அது பாதிக்கப்பட்டா அப்படின்ற அந்த ஒரு செயின் ரியாக்ஷனாக பார்க்க அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அந்த துறைகள் பாதிக்கப்பட்டதுனால இந்த துறையில் வந்து ஸ்லோ டவுன் இருக்கு ஓகே இது மாற்றி சொல்கிறது சரி அதாவது அதில் கொலை இருக்கிறதுனால தான் இப்போது கிராமப்புறங்களில் வந்து போதுமான அளவுக்கு வருமானம் இல்லை அல்லது வந்து அவங்களுடைய கிராமப்புறத்துக்கும் நகர்ப்புறத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு போதுமான வருமானம் இல்லை அது வந்து நிலம் வச்சுருக்கவனுக்கு இப்போ உணவு உற்பத்தி பண்ணுறவனுக்கு உணவுப் பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறவனுக்கு ஆனால் ரியல் வேஜஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உண்மை சம்பளம் இருக்குல்ல கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு அது வந்து உயரவே இல்லை நாலஞ்சு வருஷமாக அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வாங்கும் திறன் குறைஞ்சி போகும் வாங்கும் திறன் குறைம்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் எவ்வளோ ரூபாய் சேவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ சேவிங்னு இருந்ததுன்னாக்க வச்சிங்களேன் மொத்தமாக பொருளாதார மொத்த பொருளாதாரத்துக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறு விழுக்காடு வந்து சேவிங் இருக்கும் இந்திய பொருளாதாரத்தில் அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ பதினேழு விழுக்காடு பதினாறு விழுக்காடை குறைஞ்சி போயிருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேவ் பண்ணுறதை விட்டு கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளோ நாள் ஆனால் அதை வந்து என்லெஸ்ஸாக பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அந்த நம்பிக்கை வராது போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறுத்திடுவாங்க அதை கன்சம்ஷனும் குறைச்சிக்குவாங்க அந்த கன்சம்ஷனை குறைக்கும் போது மொத்தமான டிமாண்ட் குறையும் போது அது வெறும் வாகன உற்பத்தியில் மட்டும் நமக்கு தெரியறது இல்லை இப்போது மற்ற கன்சியூம் சாதாரணமாக ப அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களில் கூட எஃப்எம்சிஜி அதில் கூட வந்து எஃப்எம்சிஜின்னு இல்லை சாதாரண பொருட்கள் இருக்குல்ல பேஸ்ட்டு ப்ரஷ்ஷு சோப்பு அதெல்லாம் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வளர வேகம் வந்து குறைஞ்சி போயிருக்குங்கிறது தான் அந்த கம்ப
அவங்க வந்து நார்மலாக ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செஞ்சால் இந்த மாதத்தில் பதினாலு கோடி ரூபாய் வர இருக்கும் இந்த வருஷம் அது ஆறு கோடி ரூபாயாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு கோடி ரூபாய்க்கான விற்பனை நான் சொல்கிறது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற நிறுவனங்கள் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா துறையிலும் பரவி கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள் இப்போது முதல்ல டாடா மோட்டர்ஸ் அசோக் லேலேண்டு ஹீரோ டிவிஎஸ்ஸு டொயோட்டா கிர்லாஸ்கர் மாருதி பஜாஜ் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் மட்டும் இல்லை நிறுவனத்தை நடத்துகிறவர்கள் இந்த காலத்தில் ஓப்பனாக பேச வந்திருக்காங்க இவ்வளவு வேகமாக அவங்க வந்து அதாவது வந்து ஆகாயத்துலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருமா அப்படின்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு க நீங்கள் தொழில் நடத்துவோரை பொறுத்தளவில் அது மிக கடுமையான அரசின் மீதான கிரிட்டிசிசம் நீங்கள் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டர் மாதிரியான ஆட்கள் வந்து நீங்கள் பசுக்களை கொள்கிறாங்க அதை பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுறாங்கன்னு அடித்து கொண்டுக்கிட்டே இருந்தால் இந்தியாவினுடைய தொழில் என்னவாகும் என்று பேசுகிற அளவுக்கு அதில் பாலிடிக்ஸும் அதில் அதில் ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கிறாங்க என்னென்ன முதலீட்டாளர்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்னதாகவே அவங்க எல்லாத்தையும் சொத்துக்களாக வாங்கி குவிச்சிட்டாங்க முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்தலை அது சார்ந்த பொருளாதார திட்டங்களில் அவங்க கவனம் செலுத்தலை சொத்துக்களாக வாங்கி குவித்து விட்டதுனால இப்போ வந்து லாப நட்ட கணக்கு பார்க்குற போது அதை இழப்புன்னு வந்து இப்போ கணக்கு சொல்கிறாங்க அரசின் மீது விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்குது இல்லை இல்லை அதாவது நீங்களும் நானும் ஒரு கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் இருந்ததுன்னா உடனடியாக என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து எதுலையாவது ஒரு சொத்து வாங்கலாம் ஒரு பொருள் வாங்கலாம் நினைப்போம் ஆனால் எந்த பெரிய முதலாளிகளும் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா லிக்விட் கேஷாக அவங்க கையில் வச்சுருக்கிறது அல்லது ஒரு சொத்தாக கொண்டு போய் முடக்கிறதுங்கிறத எப்போதுமே பண்ண மாட்டாங்க ஒரு அந்த அந்த பணம்னா அது வந்து அது 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 இயங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பாங்க இப்படி போய் வந்து ஒரு சொத்தில் கொண்டு போய் முடக்க மாட்டாங்க நான் சொல்ல வர்றது நீங்கள் வந்து இது ஒரு துறை சார்ந்து இப்படி இல்லை அது எல்லா துறைகளிலும் வருது அதுக்கு ஒரு காரணம் என்று நான் நினைக்க என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த அரசாங்கம் அரசியலை தாண்டி தொழில் வளர்ச்சி குறித்து பெரிய கவனம் செலுத்தலை அதுலேயும் கூட ஜிடிபியை பற்றியும் அதே போல் நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது ஷேர் மா பங்கு சந்தை எப்படி இருக்குது இது ரெண்டுலேயும் கூடுதலான கவனத்தை அவங்க செலுத்தினாங்க அது ரெண்டும் நல்லா இருந்தால் எல்லாமே சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது சேவிங்ஸ் அவர் சொன்னதில் ஒரு பாயிண்டில் நான் ஒத்து போகிறேன் ஒரு ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை வருகிற போது யாரும் புதிய பொருளை போய் வாங்க மாட்டாங்க என்பது ஒரு உண்மை ஆனால் அதே சமயத்தில் சேவிங்ஸும் இப்போ இல்லைங்கிறது ஒரு பேசிக்கான பாயிண்ட்டு நீங்கள் இந்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்கள் வந்து சவரின் பான்ஸ் வந்து வெளிநாட்டில் விற்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டில் போய் நாங்கள் கடன் வாங்குறது அப்படி ஒன்றும் அந்த கடன் வந்து வந்துடாது ஓகே பொதுவாக இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் உலக நாடுகள் சந்தித்து கொண்டே பல நாடுகளும் சந்தித்து கொண்டிருக்கு இன்னொன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் டூ மச் ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா யார் சொல்கிறாருனா நித்தி ஆயோக்குனுடைய சிஇஓ சொல்கிறார் அமிதாப் காந்த் என்ன சொல்கிறாருனா டூ மச் ஆஃப் ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த காலத்தில் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனவே ஒரு அதாவது பொதுவாகவே என்னென்னா விரைந்து முடிவெடுக்கணும் துணிச்சலாக முடிவெடுக்கணும் ஆனால் முரட்டுத்தனமான முடிவு எந்த காலத்திலையும் உதவாது சரி முதற்கட்ட கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் திரு சியாம்சேகர் இது இவர்கள் ரெண்டு பேருமே பட்டியலிட்ட காரணிகள் தான் இன்னைக்கு இந்தியாவை ஒரு பொருளாதார மந்த நிலைக்கு தள்ளி இருக்கிறது உண்மையிலேயே அப்படியான ஒரு சூழல் இருப்பதற்கு இதெல்லாம் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிறீங்களா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அது எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு எதிர்கொள்கிறது வந்து அதோடைய காரணங்களை வந்து நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் அந்த புரிதல்லேருந்து நம்ம வந்து என்ன அடுத்து செய்ய போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி எப்படி இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போக போகிறோம் இந்த மூணு விஷயங்கள் இப்போ புரிதல் வருவோம் இன்றைக்கி உள்ள சுச்சுவேஷன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் ஏன்னா ஆட்டோவை தான் எல்லாருமே முதன்மைப்படுத்தி நம்ம பேசுகிறோம் கடைசியாக இது போல் வந்து ஒரு தேக்க நிலை வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது மந்த நிலையோ தேக்க நிலையோ நீங்கள் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கோங்க இப்போ இன்றைய சூழலில் வந்து இது வந்து உலகளாவிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா வந்து உலகளாவிய ஒரு டிஸ்ரப்ஷன் நடக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து டெக்னாலஜி ஆட்டோ டெக்னாலஜியே வந்து அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தலைகீழாக மாறப்போகுது எப்படி வந்து மொபைல் ஃபோனில் வந்து நம்ம நோக்கியான்னு ஒரு ஃபேக்ட்ரி போட்டோம் ஓகே போட்டு அஞ்சு வருஷத்தில் அந்த தொழில்நுட்பமே வந்து மாறி ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வந்துவிட
அந்த ஒரு சூழ்நிலையில அந்த தொழில் குறிக்கிட மாட்டிக்கணும் நீங்க அப்படி சொல்ற மாதிரி தமிழகத்துல நாம தொழில் தொடங்க அனுமதி கொடுத்து நீங்க சொல்ற நோக்கியா மாதிரியான நிறுவனங்கள் வந்து தொழில் தொடங்கினா தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி கேற்ற மாதிரி அந்த நிறுவனங்களினுடைய வளர்ச்சியும் இருக்கணுமே ஏன் நிறுவனங்கள் மூடக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது அதையும் சேர்த்தே சொல்லிடுங்க அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனம் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய தொழில்நுட்பத்துக்கு தன்னை எடுத்து செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நிறுவனத்தினம் தான் இருக்கிறது அது வந்து அந்த நிறுவனம் அதனுடைய முதலாளிகள் பங்குதாரர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு இப்போ இந்த ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வந்து இடத்துலேருந்து கடந்து ஒரு துறைன்னு வருவோம் அடுத்தது இப்போ நீங்கள் ஆட்டோ செக்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ப இந்த ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து ஃபாசில் ஃபியூவல்லேருந்து மாறி எலக்ட்ரிக்கு அந்த மாதிரி மாறக்கூடிய ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கோம் இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகளாவிய ஒரு மாற்றமாக தான் இருக்குது இதில் என்ன நடந்திருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மாற்றங்கள்லாம் வந்து உலகத்தில் மாற்றம் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷமோ கழித்து இந்தியாவுக்கு அந்த மாற்றம் வரும் இப்போ அந்த கேப் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அல்லது பேரலல் இன்னைக்கு உலகத்தில் லான்ச் ஆகிற ஒரு மாடலை வந்து இந்தியாவிலேயும் லான்ச் பண்ணுறாங்க பேரலலாக அந்த மாதிரி ஒரு கேப் இல்லாத வந்துருச்சு நீங்கள் செல்ஃபோனில் பார்த்தது தான் அதுதான் ஆட்டோலேயும் நடக்குது நுகர்வு சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து உங்களால் லேக் இல்லாத உடனடியாக அந்த பொருளை வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து விற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நிறுவனங்களுக்கு இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தொழில்நுட்பத்தில் அவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து கேப் இல்லாத இருக்கணும் இப்போ என்ன நடந்ததுன்றதை தெளிவாக புரிஞ்சுப்போம் இந்த ஆட்டோவில் வந்து ஃபியூவல் அதனுடைய பியூரிட்டியை மாற்றி பெட்டர் ஃபியூவல்ஸுக்கு நகர்ந்துருக்க நகர்ந்து வரும் இதில் வந்து பிஎஸ்ன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பிஎஸ் ஃபோர்ன்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஓட்டுற வாகனங்கள்லாம் இருக்குது அங்கேருந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு போக போகிறாங்க இந்த மாற்றம் இருக்கிறதுனால நிறுவனங்கள் வந்து இந்த மாற்றத்தை கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கே போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க லான்ச்சஸ் வந்திருக்கு இப்போ கூட நீங்கள் கீயான ஒரு நிறுவனம் புதுசாக பிஎஸ் சிக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்னு ஒரு வண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது போல் எல்லா நிறுவனங்களும் அடுத்த ஒரு நூறு நாட்களில் புதிதாக வாகனங்களை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் இப்போ எல்லோருமே இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்கன்றது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செயின் ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் தெரியும் டீலர்லேருந்து நுகர்வோர் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எல்லாருமே அது வந்தாட்டு வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இருக்காங்க அப்போ நுகர்வு வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் ஆகுது இப்போ இல்லாமல் அது வரட்டும் அதை பார்த்துட்டு வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ண ஓட்டத்தில் தான் பொதுவாக எல்லோருக்குமே ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பிஎஸ் சிக்ஸ் ஆன பிஎஸ் சிக்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னுக்குள்ள பிஎஸ் சிக்ஸ் வரணுங்கிற முடிவு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு அப்படின்னா இத்தனை காலகட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட எல்லா ரிஃபார்ம்ஸ்லையும் அது குறைந்தபட்சமாக எதிரொலித்திருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த பிஎஸ் ஃபோர் என்ஜினை வந்து முழுவதுமாக அந்த வாகனங்கள் விற்பனை செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும் குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்ததாக பிஎஸ் சிக்ஸ் வரப்போகிறது என்பதற்கேற்ற ஒரு திட்டமும் அரசிடம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த மாதிரி திட்டம் எதுவும் அடிப்படையில் தொடர்ந்து வந்து இவங்களுக்கு எந்த பெரிய ரிலீஃப் கொடுக்காமல் இல்லை நீங்கள் கொண்டு வந்து ஆகணுன்ற ஒரு ஸ்டான்ஸை ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே எடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த மா அந்த ஒரு நகர்வு இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த நகர்வுக்கு இடையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் இந்த பட்ஜெட்டில் அடுத்தது ஈவியை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு டெட்லைனை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த டெட்லைன் இஸ் நாட் காஸ்ட் இன் ஸ்டோன் அதை நிச்சயமா அந்த டேட்டில் தான் பண்ணணும்னு வேக்கம் ஸ்பேஸ் உருவாகி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லை கிடையாது பேசிக்காக டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிரைவ் பண்றாங்க ஆக்சலரேட் பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நிர்பந்திக்கிறார்கள் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு தயாராக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த ஃபைனான்சியல் இயரில் அவங்க ரெடியாக இல்லை மென்டலி என்ன ரீசன்னாக்கா அவங்களுடைய ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நிதி கம்பெனிக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் பெரு நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்கிற நிறுவனங்கள் ஒரு பெரிய டூ வீலர் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கடனே கிடையாது இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வாகனங்கள் வந்து டூ வீலர் தான் விற்குது டூ வீலர் கம்பெனிக்கு கடனே கிடையாது அவங்க கடனும் கொடுக்கறது இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு தான் அவங்க பொருளை அவங்க ஃபேக்ட்ரி கேட்டை விட்டே வெளியே தள்ளுறாங்க இந்த சூழ்நிலையில் தான் டூ வீலர் இண்டஸ்ட்ரி சமீப காலம் வரைக்கும் ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் இப்படி தான் ரன் பண்ணி
அப்புறம் என்பிஎஃப்சி எல்லாம் ரொம்ப தேக்க நிலை வந்ததுனால அவங்களால ஃபைனான்ஸ் பண்ண முடியல அது மாதிரி நிறைய ஆயிரத்தி எட்டு காரணத்தை சொல்லிட்டே போகலாம் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக பேச போனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்க மொத்தமாக நாட்டில் என்ன பொருளாதாரத்தில் என்ன நடக்குதுங்கிறத நீங்கள் பேச பேசாமல் போயிடுவீங்க சரி பொருளாதாரத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக வந்து டிமாண்டில் வந்து போதுமான அளவுக்கு இல்லாததுனால மொத்தமான வளர்ச்சியை குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ எப்படின்னா கோர் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய பத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் வளர்ந்துட்டு இருந்தாலும் ஒன்றரை பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அது அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் நீங்கள் அந்த படத்தை காமிச்சதுனால ஷியாம் வந்து அதுக்குள்ளே போயிட்டார் என்னது இது வந்து அதுக்கு பணம் இல்லை இதுக்கு டெக்னாலஜி மாறி போச்சு அதெல்லாம் உண்மை தான் டெக்னாலஜி வந்து டிஸ்ரப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ரொம்ப வேகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இது மட்டும் இல்லை இது முன்னாடி நம்ம பேசியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் டிஸ்ரப்ஷன் வரும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன ஆக போகுதுங்கிறது பெரிய தலைவலி அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஆட்டோமேஷன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா எவ்வளோ வேலை போகும்னு தெரியாது நமக்கு யாராலையும் ப்ரெடிக் பண்ண முடியல சில பேர் சொல்கிறான் அறுபது பர்சன்ட் போகிறான் சில பேர் எழுபது பர்சன்ட் போகிறான் சில பேர் சொல்கிறான் புது வேலை வாய்ப்பு வரும் அப்படிங்கிறான் அதனால் அதுலேருந்து என்ன வரப்போகுது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரதி இந்தியா பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்லோ டவுன் இருக்குங்கிறது தான் ஸ்லோ டவுன் இருக்குங்கிறத ஒத்துக்கிட்டோம்னா மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான தீர்வு நோக்கி நம்ம நகர முடியும் சார் திரு சேதுராமன் இது பொருளாதார வளர்ச்சி கடந்த நிதியாண்டிலிருந்து இந்த நிதியாண்டில் கடுமையாக சரிவை சந்தித்திருக்கிறது பொருளாதார மந்தநிலைக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் இப்போது ஆட்டோமொபைல் துறையோ அல்லது மற்ற துறைகளையோ நம்ம பேசுறதெல்லாம் வந்து ஒரு துணை காரணிகள் அப்படின்னு பார்க்க முடியுமா இப்போ இந்த டிஸ்கஷன் எதனால வருதுன்னா அந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டர் பீப்புள் வந்து ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிஎம் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அவங்களோட அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பத்தொம்போதுலேருந்து ஜூலை பத்தொம்போதில் உள்ள டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போன வருஷம் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அதே சிஆம் டேட்டாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக சார் சொல்கிற மாதிரி ஒரு செக்டருக்குள்ளே போகல பட் காரணத்தை விளக்குறேன் ஜென்ரலாக ஆட்டோமொபைல் க்ரோ ஆகி தான் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் க்ரோ ஆகிருக்கு டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் நல்லா இருக்குது ஷியாம் சார் சொல்கிற மாதிரி இப்போ டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் குறைவானதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட சரியான ஒரு கிளாரிட்டியான ஒரு மக்களுக்கு மெசேஜ் போகல எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இருபது மார்ச் இருபதுக்குள்ளே எல்லோரும் அதுக்கு மேலே சேல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க ஸோ ஒரு அடிப்படையான கன்சூமர் வந்து இதை வெயிட் பண்ணுவோமா எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வெஹிக்கிள் வரப்போகுதா இல்லை நான் வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வாங்கிட்டா யூ பதிஞ்சு வருஷம் கழித்து தூக்கி போடுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு டிசிஷன் வந்துருமா அப்படிங்கிறது ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒரு தரம் தான் ஒருத்தன் கார் வாங்க போகிறோம் சராசரியான ஆள் ஸோ அந்த ஒரு குழப்பமான மனநிலைக்கு வந்தது ஒரு காரணமாக நான் பார்க்குறேன் இந்த ஆட்டோ செக்டர் குறைஞ்சது அதர்வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் இவ்வளோ வருஷமும் க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் டூ வீலர் சேல்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் நல்லா தான் க்ரோ க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஸ்பெசிஃபிகலி நான் சொல்ல விரும்புகிறது செக்டோரல் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் இல்லை நம்மளோட எக்கானமியில் ஜிடிபி குறைஞ்சிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் அது உலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைனால இருக்குது நம்மளோட இதுவும் இம்பாக்ட் இருக்குது ஆனால் இப்போ சரியாக அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோமா அது என்ன கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் பண்ண போகிறோங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் தான் அலார்மிங் பெல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பண்ணலை அப்படிங்கிறது இல்லை அதான் இப்போ நீங்கள் அந்த பிஎஸ் நாம் சொன்னீங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்னு நீங்கள் அந்த சக்ஸஸ்வல் கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டெட் லைனை புஷ் பண்ணி பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப்போ நம்ம விவாதம் பண்ணுறது அப்போ பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ அட் அ பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அந்த டிசிஷன் நம்ம வந்ததுனால ஃபஸ்ட் அலார்மிங் பெல்லாம் அந்த ஆட்டோ செக்டரை ரைஸ் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கப்பிள்டு வித் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வெஹிக்கிள்னு ஒன்று வந்திருக்கு இந்த இது ரெண்டு தான் ஆக்சுவல் நாய்ஸ் பட் இல்லை நீங்கள் நம்ம இப்போ நீங்கள் கன்சூமருடைய அந்த வாங்கும் திறனே இல்லை சத்தியே குறைஞ்சிருக்குன்னு போது நான் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்கலாமா காரை வாங்கலாமா அப்படிங்கிற அந்த கன்ஃபியூஷன் எனக்கு வரலங்கிற அந்த வாங்குற திறன்ஸ்ட்ரக்சன் <laughs> ஆனால் நம்ம சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப கீழே போகல அந்த இதை டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம பார்க்கலனா ஒரு அலார்மிங் பெல் இனிமேல் இது கவனமாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு செக்டருக்குள்
நான் அந்த பாயிண்ட்டை சொல்ல வரேன் இங்கே ஸ்லோ டவுன் இல்லைன்ற பாயிண்ட் நான் பேசல ஆனால் எனக்கு வாங்கும் திறன் இருக்கிறனால தான் அந்த பேங்க்குக்கே லோனுக்கு போகல அது அந்த பேங்க் செக்டார்லேயும் சில விஷயங்களை நம்ம பேச வேண்டி இருக்கிறது வட்டி குறைப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை ரிசர்வ் வங்கிகள் வங்கிகளுக்கு கொடுக்கும்போது ரெப்போ ரேட் விகிதத்தை அதை ஏன் வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை கடன் வாங்கும் அளவுக்கான ஒரு சூழலை இன்னும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வங்கிகள் ஏற்படுத்தாததே இதற்கு காரணமாக இருக்கிறதா அதுவும் இதில் எதிரொலிக்கிறதா விரிவாக பேசலாம் காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் பவாட் பாய் எஸ்எம்சி மணி வாய்ஸ் பி வாய்ஸ் இந்தியாவில் பொருளாதார மந்தநிலை என்பது நிலவுகிறதா இதை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது அரசு என்பது குறித்து இன்றைய காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் இணைகிறார் திரு சுமன் ஸ்ரீராமன் உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்தியாவில் ஒரு மந்தநிலை நிலவி கொண்டிருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக அது ஆட்டோமொபைல் செக்டாரிலிருந்து தொடங்கி இருக்கிறது அரசு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளாதது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு ஷியாம்சேகர் முந்தைய சுற்றுல அவருடைய கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் உங்களுடைய பார்வை இல்லை பல காரணங்கள் எப்பவுமே வந்து ஒரு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு மந்தநிலை ஏற்படுறது வந்து ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பல்வேறு காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு காரணம் அதாவது இந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டர் வந்து கண்ணை ரொம்ப உறுத்துது ஏன்னா முப்பது பர்சன்ட் ஃபால் சென்ற மாதம் வந்து பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் சேல்ஸில் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்கும்போது டூ வீலர் சேல்ஸு குறைஞ்சிருக்கு கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் சேல்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது மூன்று லட்சம் வேலைகள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னொரு பத்து லட்சம் வேலைகள் இழக்கக்கூடிய ஒரு அபாய நிலை அடுத்த நான்கு ஆறு மாதத்திற்குள் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னா அதனால் அந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டர் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸில் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் மற்ற செக்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் செக்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த ஹவுசிங் செக்டர் எல்லா இன்ஃபேக்ட் எட்டு செக்டர் வந்து ஐம்பது மாதம் லோ எல்லாம் இருக்காங்க ஆட்டோமொபைல் செக்டர் இது இது நைன்டீன் இயர்ஸ் லோங்கிறது சென்ற மாதத்தினுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆனாலும் நிச்சயமாக வந்து இது ஒரு செக்டர் ரெண்டு செக்டரில் இல்லை இப்போது மந்தநிலை அப்படிங்கிறது ஏன்னு சொல்கிறோம்னா ஒரே ஒரு செக்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதற்கு வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஏதேனும் ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இவங்க வந்து கேட்சப் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் செக்டர் ஆஃப்டர் செக்டர் ஆஃப்டர் செக்டர் ஸ்லோ டவுன் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்லோ எனக்கு என்ன வருத்தம்னா இந்த ஸ்லோ டவுன் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளாக நடந்துட்டுருக்கு இப்போ திடீர்னு இப்போ போன வாரம் ஆரம்பிச்சு போன மாதத்துலேருந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுச்சுங்கிற மாதிரியே இல்லை ஆனால் அரசு ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக ஸ்லோ டவுனே இல்லைங்க சூப்பராக ஓடிட்டுருக்கு வண்டி நல்லா இருக்குது ஜிடிபி க்ரோத்து ஏழுன்னாங்க அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஜிடிபி க்ரோத்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் டூனு போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இப்போது தேர்தல் முடிஞ்சாச்சு இனிமேலும் இப்போது அந்த என்எஸ்எஸ்ஓ ஜாப்ஸ் டேட்டா ரிப்போர்ட்டை டிசம்பரில் ரெடியான ரிப்போர்ட்டை ஏன் தேர்தலுக்கு முடிஞ்ச பிறகு வெளியே வருது முன்னாடியே வெளியிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அதில் ரெண்டு பேர் ராஜினாமா பண்ணிட்டு போனாங்களே டேட்டாவை வெளியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்ட்டு மிக முக்கியமாக இந்த பொருளாதார மந்த நிலையை ஓரளவிற்கு சமாளித்துக்க கூடிய வாய்ப்பை அரசு வந்து இதை ஏற்றுக்கிட்டாக்க நமக்கு தேர்தலில் பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை இதே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் செக்டர் தவிர ஆட்டோமொபைல் செக்டர் ஓரளவுக்கு ஸ்டெடியாக முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இந்த மூன்று நான்கு மாதங்களாக தான் பெரிய அளவில் சரிவு இருக்குது பட் மற்ற செக்டர்ஸ் எல்லாம் ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் டேட்டா எடுத்து பாருங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க வேலை இழப்பு ஏற்பட்டிருக்குது எல்லாத்தையும் சொன்ன அப்புறம் கூட இல்லை ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறவங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கு எதிரிங்க நீங்கள் ஒரு வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இல்லை நீங்கள் காங்கிரஸ்காரங்க எதிர்கட்சிக்காரங்கன்னு சொல்லியே வந்து இல்லை இது டூ இயர்ஸ் பேக் அட்லீஸ்ட் எஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளமாக நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படி சமாளிக்கலாம்னா நிச்சயமாக இதுக்கு இந்த இவ்வளோ சிவியராக வர வர இப்போ வந்திருக்கிறதும் இன்னும் வரப்போகிற பிரச்சனைகளையும் சமாளிச்சிருக்கு திரு சாம்சேகர் இது நீங்க சொன்னதுக்கு முற்றும் முரணுமா இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது இது அரசுக்கு ஏற்கனவே பல முறை இது அலாமிங்கா வந்தும் கூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததனுடைய விளைவு இன்னைக்கு இந்த நிலையில் இருக்கிறது இன்னும் இது தொடர்ந்தால் இன்னும் மோசமான ஒரு பொருளாதார நிலையை நாடு அடையக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து எதிரொலிக்குது இல்ல நான் சிம்பிளா டேட்டா எடுத்து போனீங்க சிமெண்ட் ஸ்டீல் பவர் மூணு யூனிட் எடுத்துங்க சுமந்த் சொல்கிறது வந்து பர்செப் நிறைய பர்செப்ஷன் இருக்குது இல்லை
சமீப வரலாற்றிலேயே மிக அதிகமான அளவு இருக்குது வால்யூம் ஸ்டீல் எடுத்துங்க குளோபல் ஸ்டீல் க்ரோத் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு பர்சன்ட் இருக்குது இந்தியன் ஸ்டீல் க்ரோத் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு பர்சன்ட் இருக்குது சமீப வரலாற்றிலேயே வால்யூம் வைஸ் மிக அதிகமான உற்பத்தி வந்து சமீப இந்த இந்த மூணு நாலு மாதங்களில் தான் நடந்திருக்கு பவர் எடுத்துக்கங்க பவர் ப்ரொடக்ஷன் கூடவே இல்லை டிமாண்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு காலகட்டம் போய் இந்த ஒரு கடந்த ரெண்டு மாதத்தில் பவர் ப்ரொடக்ஷனும் பெட்டர் ஆகிட்டு வருது ஓகே மைனிங் எடுத்துங்க நிலக்கரி அயனோர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல அயனோர் மூடி இருக்குது கோவாலெல்லாம் இதெல்லாம் இருந்தும் கூட மைனிங்கில் வந்து க்ரோத் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த டேட்டா எல்லாம் வந்து அவர் சொல்ற அந்த பர்செப்ஷனோட வந்து ஆடப் ஆல நான் சொல்லி முடிச்சுறேன் சஸ்பெக்ட் ஆனது இந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஒரே வருஷம் முன்னாடி அரசாங்கம் கொடுத்த டேட்டானா அது வந்து ஜெனுவினாவே ஏதாவது சில தவறுகள் ஒரே ஒரே செகண்ட் ஒரே ஆனால் அதை சந்தேக கண்ணோட பார்க்கிற இது வந்து இப்போ டேட்டா டேட்டாவினுடைய அடிப்படையில் இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்னா டேட்டாவினுடைய அடிப்படையில் தான் எல்லாமே இப்போ என்எஸ்எஸ்ஓல இந்த டேட்டாவே இல்லை அதெல்லாம் பொய் சொல்றாங்க இப்போ இந்த டேட்டா தி பொலிட்டிக்கல் ஃபியூவல் இந்தியாவில் ஓகே ரெண்டு விதமான டேட்டா இருக்குது ஒரு பக்கம் அரசு கொடுக்குற டேட்டா இருக்குது இன்னொரு பக்கம் அரசுக்கு அரசியல் ரீதியான எதிரி எதிர்நிலை கொண்ட டேட்டா நிறுவனங்களே இருக்குது நிறைய நான் பேர் குறிப்பிட்டு விரும்பல இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ப்ரைவேட் டேட்டா நிறுவனம் வந்து ஐடியாலஜிக்கலி கம்ப்ளீட்லி அகேன்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட் ஸோ தே ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் செட் ஆஃப் டேட்டா விச் இஸ் ஆல்சோ ராங் ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் வந்து எந்த டேட்டாவை சொல்றேன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்கற டேட்டாவையும் எடுக்கல இந்த மற்ற நிறுவனங்கள் அவங்களோட டேட்டாவே எடுக்கல நான் வெறும் கார்பரேட் நம்பர்ஸை வச்சு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியோட நம்பர்ஸ் டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸோடைய நம்பர்ஸ் எடுத்து பாருங்க அந்த நரேஷனை எடுங்க நீங்கள் எதையுமே பார்க்காம பேசுறீங்கன்றதான் என்னுடைய கருத்து சேர்த்து பாருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட் நான் சொல்ற பாயிண்ட் என்ன சொல்ல விட வந்து இன்னைக்கு அந்தந்த கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க மூன்று மாதங்களுக்கான கால காலாண்டு அறிக்கையை வந்து கொடுத்துட்டாங்க அறிக்கையில் வந்து தெளிவாக என்ன டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டீல் பவர் எல்லாத்தையும் எடுத்துங்க மூணு மூணுமே நான் சொல்கிறேன் கிளியராக என்ன பிரச்சனைனா இன்றைக்கி வால்யூம் க்ரோத் இருக்குது விலை குறைந்து விட்டது நல்லா புரிஞ்சுங்க ஸ்டீல் ப்ரைஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் இருந்தோட இந்த வருஷம் பத்தாயிரம் ரூபாய் டன்னுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்றாங்க அதனால் அவங்க லாபம் கூடலே ஒழிய உற்பத்தி குறையில சார் நீங்கள் வந்து அடிப்படையில் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இன்னும் டிமாண்ட் இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஆ இப்ப நவ் வி ஆர் கமிங் டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்த குவார்ட்டருக்கு இது சஸ்டெயின் ஆகுமா அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுதுங்கிறது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவா வந்து அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதை செய்ய வேண்டிய நிலையில நம்ம இருக்கோம் ஆனா வந்து ப்ராப்ளம் பயங்கரமா இருக்கு இந்த மூணு இடத்துல அப்படின்னு சொன்னாக்கா தட் இஸ் நாட் சப்போர்டட் பை கனகராஜ் கொடுக்கிறது லோஸ் அது வந்து சென்ற வாரத்தினுடைய டேட்டா இப்போ இல்லைங்க இப்போ கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டேட்டாவும் நம்ப முடியல பிரைவேட் கொடுக்குறவங்க எல்லாம் வந்து வேணுமென்னு கவர்மெண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணோங்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ எப் சி இந்த பிரச்சனையே இல்லையா முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி கவர்மெண்ட் கொடுக்குற டேட்டா நல்லா இருந்தாலும் அந்த டேட்டா தான் மோசமாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் இந்த டேட்டாவை கொடுத்துரும் இப்போ மோசமான டேட்டானாலே அது வழங்க அது கொடுக்குவாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா அது வருமா வராதா தொழில் அதிபர்கள் மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர்கள் சென்ற இதில் ஏ எம் நாயக் லார்சன் அண்ட் டூப்ரனுடைய முன்னாள் தலைவர் அவர் சொன்னார் அண்ட் ஹவு மச் டு பிலீவ் இதை விட என்ன கேட்கிறேன் ஒரு விஷயம் சார் சொன்னார் கவர்மெண்டோட டேட்டாவை தான் நான் சொல்கிறேன் இண்டஸ்ட்ரியல் கோர் செக்டாருடைய குரோத்து ஜூன் மாதத்தில் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் லோ நாற்பத்தி நாலு மாதங்களில் இது தான் குறையும் இந்த ஒன்று போதும் இது கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண தான் ஒன்று இது ஆட்டோ செக்டாரில் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த காலத்தில் பேசியிருக்க எல்என்டி சேர்மன் எந்த அவங்க எதுவும் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காங்களா என்ன ஹெச்டிஎஃப்சி சேர்மன் பேசியிருக்காரு அவர் என்ன ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காரா என்ன நீங்கள் அசோத்தம் சேர்மன் சொல்லியிருக்க ஒரு லட்சம் கோடி ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் எங்களுக்கு கொடுங்கிறது அவர் ஆட்டோ செக்டாருக்கு மட்டும் சொல்லலை ஆட்டோ செக்டாருக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமான்னு தெரில அது கொடுக்க போகிறாங்களான்னு அது வேறு விஷயம் ஒன்று என்னென்னா விவசாயத்தில் நீடித்து வந்த மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடி என்பது இப்போ ஸ்லோவாக அடுத்த ஏரியாவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு 
நீங்கள் அரசாங்கம் இந்த காலம் முழுவதும் நீங்கள் இப்போ சொன்னாங்கள்ல அசீம் பிரேம்ஜியோட யூனிவர்சிட்டி சொன்ன டேட்டாவை நீங்கள் எடுத்துக்கல சரி சிஎம்ஐஇ சொன்ன டேட்டாவை நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் வந்து ஜாப் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு குறையுதுன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்று டெக்னாலஜியில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்திருக்கணும் அது எதுவும் இப்போ சமீபத்தில் அப்படி வந்து ரெட்ரெஜ்மெண்ட் எதுலேயும் வரலை அப்போ எங்கே தான் நடக்குதுன்னா புதிய தொழில்கள் வரல ஏற்கனவே இருக்கிற தொழில்களில் குறைஞ்சிருக்காங்கிறது இப்போ காங்கிரீட்டாக அவங்க சொல்கிறது ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க உலக வங்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வந்து விவசாயத்தை நீ வந்து ஒரு நீடித்த வளர்ச்சியை நோக்கி அதை நீ உன்னால் கொண்டு போக முடியலைனா கொண்டு போனால் மட்டும்தான் அறுபது சதவீதமான இந்த இங்கே வெளியே வர்றாங்கல்ல இதை நிறுத்த முடியும் ஓகே இதில் என்னென்னா நீங்கள் விவசாயத்தில் இருந்தால் அதில் சேவிங்ஸ் வரும் அவங்க தானே டூ வீலர் வாங்குறவங்க அப்போது வாங்குவதற்கான சக்தியை இழந்ததாக இருக்குது நான் அதனால தான் நீங்கள் ஆட்டோமொபைல் செக்டார்னு போகாமல் எல்லா எக்ஸ்போர்ட் இந்த காலத்தில் பதினஞ்சாம் தேதி என்னைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம இவரை கோட் பண்ணி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க நம்ம போட்ரஸ்ட் சேர்மன் சென்னை போட்ரஸ்ட் சேர்மன் போன ஆண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டு முப்பத்தொம்போதாயிரத்தி அறநூறு வெஹிக்கிள் நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் சரி போன ஆண்டு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா ஆயிருக்கு எனவே இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் இதில் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க வேறு எங்கேயும் கொண்டு போய் ஏற்றுமதி பண்ண மாட்டாங்க இங்கே தானே பண்ணுவாங்க இந்த குரோத்து இந்த அளவுக்கு இருக்குது எனவே மிகப்பெரிய அளவுக்கு உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வாங்கும் சக்தி குறைந்ததுனால ஏற்பட்டிருக்குது இது அரசாங்கம் முதல்ல அங்கீகரிச்சா தான் இதில் ஆல்டர்னேட் விளையாடுவாங்க திரு ஜெயரஞ்சன் இங்கே நம்ம இடைவேளைக்கு முன்னாடி வங்கிகளினுடைய அணுகுமுறை குறித்து பேசணும் இங்கே வாங்கும் திறன் குறையுதுனா கடன் வாங்கணும் வங்கிகளில் அது ஹவுசிங் லோனாக இருந்தாலும் கார் லோனாக இருந்தாலும் பர்சனல் லோனாக இருந்தாலும் அந்த அந்த முறைகளில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் இங்கே இதில் இந்த இந்த விஷயங்களில் எதிரொலிக்குதா அது ஒரு காரணியாக இருக்குதா அதாவது இப்போ நம்ம பேசுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக எக்கானமியில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பேசிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக போய் அவங்க சொன்னது இவங்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ வந்து ஷாம்க்கு வந்து இன்னொன்று சொல்லணும் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது எல்லா பிங்க் பேப்பர்லேயும் காலம் எழுதக்கூடிய ஆட்கள்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மெஜாரிட்டியான ஆட்கள் அது பிங்க் பேப்பர்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம தொழிலுக்கும் வியாபாரத்துக்கும் பேப்பர் நடத்துகிறாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் பேப்பர் நடத்துறதுலலாம் காலம் எழுதக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ரேட்டிங் ஏஜென்சினுடைய ஹெட்டாக இருப்பாங்க இல்லை கன்சல்டிங் ஃபார்ம்ஸினுடைய ஹெட்டாக இருப்பாங்க அல்லது இந்த அசோசியேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல எல்லா அசோசியேஷன்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைஸர் அந்த மாதிரி ஆட்களாக இருப்பாங்க அவங்க எழுதக்கூடிய கா பேப்பர்ஸ் எல்லா காலம் எடுத்து படித்து பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் அலாமியாக தான் எழுதுகிறாங்க என்ன எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மோசமாக இருக்குது மோசமாக இருக்குது இப்போ என்ன அதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து லாபிய லாபி பண்ணுற ஆட்கள் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி லாபி பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஏன் ஒவ்வொரு இவங்களே கூப்பிட்டு பேசணும் இப்போ எல்லாம் நல்லாயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ரோசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது இல்லையா அவங்கள கூப்பிட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கன்சல்டேஷன் முடிஞ்சிருக்குது இன்னும் ரெண்டு நாள்லே மூணு நாள்லேயே ஏதாவது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது அது என்னவாக இருக்க போகுது நமக்கு தெரியாது அதனால் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு நம்புறதுக்கு உண்டான எந்த முகாந்திரமும் அதில் இல்லை டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இப்படி இருக்குது டேட்டா பாயிண்ட் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்டரை சொல்கிறது ரெண்டு செக்டரை சொல்கிறதுங்கிறதுலாம் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது மொத்தமாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இது இந்த இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இந்த பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதை விட இன்னும் பெரிய கொடுமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தீர்வு வந்து இங்கே மட்டும் இருக்கானே எனக்கு இப்போ சந்தேகமாக இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாகவே என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துருக்க ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவங்க இருக்காங்கல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ்ன்னு இருக்காங்கல்ல அவங்கள போய் இன்டர்வியூ பண்ணுறான் கேட்டிருக்காங்க ஒரு சர்வேல அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆக்டர் சொல்கிறான் ஸ்லோ டவுனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு வேர்ல்டே போயிட்டுருக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இங்கே எல்லாம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் பூனை கண்ணை முடிக்கிற மாதிரி அது சரியா அதனால் நாடு ஒரு நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஓ உண்மை அப்ஜெக்டிவாக என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் சரியா இதில் வந்து என்ன செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்படின்னா எலெக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க ஜெயிச்சாச்சு ஆட்சியில் வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க கம்ஃபர்டபுளான மெஜாரிட்டி இருக்குது எதை வேணாலும் செய்யலாங்கிற
மத்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்ன என்கிற கேள்வியை நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவு சுற்றில் வைக்கிறோம் பல்வேறு காரணிகள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது இது சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே உலகளாவிய சந்தையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாமே இந்தியாவில் எதிரொலிக்குது அது இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே கடுமையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது காரணம் இதற்கு எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை என்ன எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன நிறைவு கருத்தாங்க சார் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டருக்கு அந்த லோன்ஸ் போகணும் சார் இப்போ நீங்கள் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அகைன் டேட்டா பார்க்க கூடாதுன்னா கூட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்கு கிரெடிட் ஆஃப் டேக் இருக்குது பட் எம்எஸ்எம்இக்கு போகல அது கொண்டு போகணும் நீங்கள் நடு சிறு குறு விவசாய தொழிலதிபர்களுக்கெலாம் லோன் கொடுக்கணும் அந்த லோன் ரீச் ஆகலை ஏன் ரீச் ஆகலைன்னா அந்த ஜிஎஸ்டி ப்ளஸ் டிமானிடேஷன் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு அழுத்தம் இருக்குது அந்த ஜிஎஸ்டியோட ஸ்லாபை கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஈஸ் அவுட் பண்ணணும் மூணாவது இஃப் பாசிபிள் அனராஜ் சார் ஒத்துக்க மாட்டார் கார்பரேட் டேக்ஸ் ரேட்டை கொஞ்சம் குறைச்சா கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது மூணு அந்த நாலாவது இந்த சிஎஸ்ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ்லாம் நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் போகுது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா தென் தெரிஞ்ச பாசிபிலிட்டி தெரிஞ்சா இருந்துச்சு முதல்ல ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்லா வழியும் வந்துடும் சரியா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எதாவது கதையெல்லாம் சொல்லாமல் ஆமாம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தானாக தே தீர்வு வரப்போகுது இந்தியாவுக்கு வந்து அறிவாளிகள் பஞ்சம் உள்ள நாடே கிடையாது அது என்ன உலகத்தில் எத்தனை எத்தனையோ பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி எத்தனையோ ப்ரொஃபஸர்லாம் இருக்கான் மன்மோகன் சிங் வந்து நைன்டி ஒன் ரிஃபார்ம் சொல்லும்போது என்ன தெரியுமா சொன்னார் ஜெகதீஷ் பாபு என்ன புக்கில் எழுதியிருக்காரோ அதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்ட்டு அது மாதிரி உலகத்தையே வழிகாட்டுறதுக்குலாம் ஆள் இருக்குங்க அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது முதல்ல ஒத்துக்கிட்டா தான் டாக்டர்கிட்ட போகணும்ல உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு டாக்டே போகாமல் எனக்கெலாம் உடம்பு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுங்க அது ஒன்றும் அதுக்கு ஒன்றும் வைத்தியம் பண்ண முடியாது தற்காலிகமாக ஏற்பட்டிருக்கணும் போது வீட்லேயே ஏதாவது செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல தெரியும் நம்மளை வயிறு வலிக்குதுன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணுவீங்க சரி பாப்பா ரெண்டு மூணு நாள் செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரு ஷியாம்சேக் சார் அடிப்படையில் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வட்டி விகிதம் குறைவாக இருக்கிறது ஆன் பேப்பர் ஆனால் இன் ப்ராக்டிஸ் வந்து அந்த வக்கி வட்டி விகிதம் வந்து உண்மையிலே வா கடன் வாங்குறவங்களுக்கு குறையணும் நீங்கள் வந்து யார் வந்து ரொம்ப சின்ன லெவலில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பதினெட்டு பர்சன்ட்டும் யார் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பிஎல்ஆருக்கு கீழே அரை பர்சன்ட்டும் லென் பண்ணுற பிஸ்னஸை வந்து மாற்றி யார் கீழே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ரீசனபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நீங்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகணும் ரெண்டாவது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கிரெடிட் ஃப்ளோ வந்து இன்னும் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் எக்கானமியில் இன்றைக்கி வந்து கிரெடிட் ஃப்ளோ இஸ் வெரி புவர் அதுதான் ப்ராப்ளம் பேங்க்ஸ் வந்து பயப்படுறாங்க என்பிஐ ஆடு மூணு கடன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே பயப்படுறது எப்படி முன்னாடி வந்து கடன் கொடுக்கும்போது பயப்படவே இல்லை இப்போ கடன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே பயப்படுறாங்க இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து மாறணும் யூ ஷுட் நாட் கிரிமினலைஸ் பேங்கிங் ஐ திங்க் யூ ஹவ் டு டீ கிரிமினலைஸ் பேங்கிங் அப்போ தான் பேங்கர்ஸ்க்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அவங்க வந்து கிரெடிட் கொடுப்பாங்க மூணாவது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் உள்ள அந்த என்கேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சமீப காலங்களில் அந்த என்கேஜ்மெண்ட் இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும் நாலாவது நுகர்வோருக்கு உண்டார நம்பிக்கை கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த மூணு மாதத்தில் ஏன் இவ்வளோ ஹெட்லைன் மாறி இருக்குன்னா சார் சொன்னார் பிங்க் பேப்பரில் எழுதுறத பற்றி நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் அதே பிங்க் பேப்பர் பட்ஜெட்டுக்கு அடுத்த நாள் வந்தது இதே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு மாதம் கழித்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் தெர் வில் பி அ ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன் த லாங்குவேஜ் அண்ட் டோன் அண்ட் டெனர் ஒரு மாதத்தில் என்ன மாறி இருக்குன்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கீழே போயிருக்கு அது வந்து எல்லா லெவல்லையும் கீழே போயிருக்குன்றதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்போ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டிங் மெஷர்ஸாக கவர்மெண்ட் பண்ணாக்க மக்கள் வந்து நுகர்வுக்கு வருவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வண்டிகள்லாம் நீங்க <laughs> 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 இண்டைரக்ட் டேக்ஸ் அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிட்டு டேக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் சொசைட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப மோசமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் டேக்ஸ் ரெவன்யூவில் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதில் வருது ஜிஎஸ்டி போடுறீங்கள செஸ் போட்டு கலெக்ட் பண்ணுறீங்க பெட்ரோலில் எத்தனை லட்சம் கோடி கலெக்ட் பண்ணுறீங்க சாதாரண நாள் பெட்ரோல் போட்டாலும் கட்டி தான் ஆகணும் அதனால் இந்த கதை இருக்குல்ல என்னது அது சும்மா இந்த பட்ஜெட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறதெல்லாம் ஷாம் சொல்லக்கூடாது சார
கிளியராக வந்து என்ன பப்ளிக் மூட் என்ன இருக்குங்கிறத வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் இதிலெல்லாம் அவங்களுக்கு கன்சம்ஷன் இருந்ததுனாக்கா டெஃபினட்டாக கன்சியூமர் கான்ஃபிடன்ஸ் ஓரளவுக்கு இருக்குன்னு நம்ம அதுவே நம்ம ரெண்டு செக்டரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி வேற மற்ற துறைகளை விட்டுரும் எல்லா துறைகளையும் ஒட்டுமொத்த எல்லா துறைகளையும் பாதிப்பு இருக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் மற்ற 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 இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஏர் டிராவல் எடுத்துங்க ட்ரெயின் டிராவல் எடுத்துங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரூரல் டிமாண்டை ரிவைவ் பண்ணாம இவங்க சொல்ல எதுவும் நடக்காது சரியா ரூரல் டிமாண்ட் தான் பெரிய டிமாண்ட் இப்போ வந்து ரூரல் அவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது ஏர் டிராவல் டேட்டா எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்குறது இதை வச்சு எடுத்து பார்க்குறது அதெல்லாம் வந்து என்ன தெரியுமா மெட்ராஸ் நானும் விரும்ப போகிறதுல தான் கணக்கு ஏர் டிராவல் கணக்கு திரு கலைராஜ் உங்களுடைய நேரம் உங்ககிட்ட எவ்வளோ பைசா இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன்றும் தங்கத்தில் வந்து சட்டை வச்சு போட முடியாது ஆனால் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு செட்டு ட்ரெஸ்ஸு கொண்டு வர முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அப்படியே டிமாண்டை டபுள் ஆக்குறீங்க எனவே ஒரு இடத்துல குஞ்சிருக்குதுல இப்போ நீங்கள் ஆட்டோமொபைல் ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் சம்மந்தமாகலாம் பேசுகிறாங்க ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் விவசாயத்துக்கு உண்மையிலே தேரஞ்சன் சார் சொன்னது தான் நீங்கள் கிராமப்புறத்தில் வாங்கும் சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால் விவசாய துறையில் கூடுதலான அக்கறை செலுத்த வேண்டும் இந்த ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜுங்கிறத என்றைக்காவது விவசாயத்துக்கு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா கேட்டதே கிடையாது ஆனால் அதுதான் கூடுதலான இன்றைக்கி இந்தியாவினுடைய வேலை வாய்ப்புக்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்குது வாங்கும் சக்தியை பரவலான வாங்கும் சக்தியை அதிகரிக்கிறதுங்கிறது அவசியம் அதே போல் பொது செலவினங்கள் பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங்னு சொல்கிறாங்கள அது அநேகமாக இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு இல்லாமல் போயிடுச்சு எம்எஸ்எம்இ செக்டரில் இவங்க லோன் வாங்குறது கொடுக்குறது பற்றி மட்டும் தான் பேசுனாங்க யூபிஐ இருக்கும்போது இருபது சதவீதம் பொருட்களை கட்டாயமாக பப்ளிக் செக்டார் வாங்கணும் கவர்மெண்ட் செக்டார் வாங்கணும்னு ஒரு ஆர்டர் போட்டாங்க இவங்க வந்தோடனே என்ன செஞ்சாங்கன்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வாங்கணும்னு போட்டாங்க ஆனால் ஒரு சதவீதம் கூட இன்றைக்கி வர வாங்கலை அவங்கனால முடியலை இன்னொரு பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னா கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆயத்த ஆடையாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து பொதுவாக ஆடை தொழிலாக இருக்கட்டும் அது இன்றைக்கி பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இதன் மூலமாக வருகிற போட்டியை சமாளிக்க முடியாமல் திண்டாடுகிற போது அதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த சலுகைகள் பலவற்றை மொத்தமாக வெட்டிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் அங்கே வெட்டுறபோது அது நேரடியாக என்னென்னா தொழிலாளிகளை பாதிக்கும் தொழிலாளிகளை பாதிச்சுனா அவர் வாங்கும் சக்தியை பாதிக்கும் எகைன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியை தான் அது பாதிக்கும் என்கிற நிலைமை அதுக்குள்ளே வருது ஜிஎஸ்டி சில ஏரியாவில் உண்மையிலே அதிகமாக இருக்குது இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் சார் சொன்னார் அதாவது பல பேர் பேசும்போது இந்த டாக்ஸ் பேயர்ஸ் மணிம்பாங்க டாக்ஸ் பேயர்ஸ் மணின்னா அதில் யாருன்னா டாக்ஸ் பேயர் விடாமல் தினசரி டாக்ஸ் கட்டிக்கிட்டு இருக்கவன் சாதாரண ஆள் அதை நீங்கள் டாக்ஸ் பேயர்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கிறதே இல்லை ஏன்னா அது மறைமுக வரி சந்தோஷமாக இருக்கு முதல் முறையாக தொழிலதிபர்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டெரக்ட் டாக்ஸை குறைங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கார்பரேட் டாக்ஸை அவர் சொல்கிறது மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நியாயமே இல்லாது இப்போ இந்த அரசாங்கம் வந்த பிறகு சில டேட்டாவெல்லாம் மறைச்சதுன்னு சொன்னதில்லை பட்ஜெட்டில் ஃபோர்கான் ரெவன்யூஸ்ன்னு ஒரு ஏரியாவே போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதை இப்போ தூக்கிட்டாங்க ஏன்னா தெரிஞ்சால் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ரெவன்யூ குறைஞ்சிருக்கு ரெவன்யூ குறைஞ்சதுக்கான காரணம் வந்து நீங்கள் இந்த பேஸை டேக்ஸ் பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் திரும்ப திரும்ப எந்த ஏரியாவில் கார்பரேட் டேக்ஸை அதிகமாக வாங்குறதுக்கு பதிலாக திரும்ப திரும்ப ஒரு ஏரியாவில் அடிக்கிறீங்க அது நிச்சயமா இந்த ஏரியாவில் அதாவது முதல்ல வந்து எல்லா செக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி இந்த ரூரல் டிமாண்ட் குறைஞ்சிருக்குங்கிறதுக்கு நீங்க மிக முக்கியமா எஃப்எம்சிஜி இதுதான் வந்து யூஸ்வலா ரூரல் டிமாண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத பாக்குறதுக்கு பேஸ்ட் பவுடர் இதெல்லாம் வாங்குற அந்த அந்த செக்டர் ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ற உண்டு எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்தாலும் அந்த செக்டர் ஸ்லோ ஆயிருக்கு ஸோ எஃப்எம்சிஜி அப்புறம் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொருளாதார வல்லுநர் அண்டர்வேர் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்காரு உள்ளாடை இண்டெக்ஸ் அதாவது உள்ளாடை விற்பனை குறையும் போது அது வந்து பொருளாதாரம் மிகவும் மந்தமான நிலையில் இருக்குதுன்னு அதை வச்சு அவங்க உள்ளாடை மேனுஃபேக்சரர்ஸை இந்தியாவில் வந்து சமீபத்தில் கணக்கு போட்டு ஜாக்கி பிராண்டு அந்த பிராண்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்லோயஸ்ட் குரோத்து லாஸ்ட்டு குவார்ட்டர் ரெண்டு மூணு குவார்ட்டராக தான் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு செக்டரில் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைலுங்கிறது நம்ம கண்ணை உறுத்துதுங்க ஆனால் நிச்சயமாக வந்து எல்லா செக்டர்லையும் இருக்குது ரெண்டாவது மிக முக்கியமாக வந்து இந்த விலையை குறைச்சி கொடுக்கலாம் இசி இதே தான் பிரச்சனை விலை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இருபத்தெட்டு ஜி பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டியோ பதினெட்டு ஆக்குங்க நாங்கள் பத்து பர்சன்ட் குறைச்சி கொடுக்குறோங்கிறாங்க
ஒரே எனக்கு என்ன கவலைன்னா இப்போவும் வந்து இது சரி இது வந்து பிரச்சனை இருக்குங்கிறது ஏற்றுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் இப்போ ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வருது நிச்சயமாக ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஏன்னா ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் தான் நார்த் இந்தியா பரவலாக பெரும்பாலான பகுதியில் இந்தியாவில் வ பர்ச்சேசஸ் ஹெவியாக பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஆட்டோமொபைலிருந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சரி உடனே வந்து மீண்டும் வந்து அது பிரச்சனையே இல்லை எல்லாம் சரியாயிடுச்சுன்னு உட்கார்ந்துருந்தோம்னா இது இன்னும் பெரிய பிரச்சனையாக தனியார் நிறுவனங்களில் தற்போது உருவாகி இருக்கக்கூடிய இந்த வேலை நாள் குறைப்பு பொருளாதார மந்தநிலை அப்படிங்கிறது என்னவாகும் அப்படிங்கிற கேள்வி ட்விட்டரில் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு நேர்கள் அளித்த பதில இது தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்று மூன்று சதவீதம் பேரும் இது விரைவில் நீங்கும் என்று பத்து சதவீதம் பேரும் இது தற்காலிகமாக நீடிக்கும் என்று இருபது சதவீதம் பேரும் மீள்வது சிரமம் என்று அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் பேரும் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலை என்பது தடுத்து நிறுத்தப்படும் என்று மூன்று சதவீதம் பேரும் விரைவில் நீடிக்கும் நீங்கும் என்று பத்து சதவீதம் பேரும் தற்காலிகமாக நீடிக்கும் என்று இருபது சதவீதம் பேரும் மீள்வது சிரமம் என்று அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் பேரும் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் தற்போதைய மந்தநிலை குறித்த பல்வேறு பார்வைகள் பரந்துபட்ட பார்வைகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐவரனுடைய வருகைக்கும் கருத்து பகிர்விற்கும் நன்றி இது காலத்தின் குரல் கேட்டும் பரவட்டும் காலத்தின் குரல் பவாட் பாய் எஸ் எம் சி மணி வாய்ஸ் பி வாய்ஸ்